Es así, el pasado fin de semana hemos tomado conocimiento por denuncias de vecinos de que el agua presentaba un, eh, una decoloración, un color amarronado, como si estuviera sucio. Bueno, esto aparentemente habría tenido que ver con que este, en la fuente de captación de tres AC que se habría eh, colado agua de, la, de las lluvias, de las crecientes. Este, bueno, lo que nosotros perseguimos conocer es si esto ha obedecido a un error humano, si es un problema de infraestructura, si es un problema de falta de inversión, pero además y esto ya aceptado por el EMOS, este, hay funcionarios decentes que han este, instado a que la gente lo mismo pueda consumirla. Digo, bueno, nosotros ahí queremos conocer si ha realizado algún estudio para determinar que esta agua sea potable o no. Me parece que es bastante poco serio instar a la gente que tome agua que por lo menos presenta este, un color amarronado. De todas maneras, lo que queremos nosotros es que esto se evite para el futuro, cualquiera sea el motivo que lo haya originado, pero además... Y aprovechando que este tema eh, se instala, este, volver a rediscutir, porque estamos ante un servicio que es muy caro, con la fórmula, eh, con la fórmula polinómica hay un aumento casi proporcional que en, lo, en, el, en el año calendario supera el 30%, superior a cualquier índice inflacionario del país, y la contraprestación del servicio no es de calidad. Y aparte, empezar a discutir nuevamente la posibilidad de que se instale un medidor en cada vivienda para que la gente en definitiva termine pagando lo que consume. ¿Particularmente se presenta este proyecto con ese fin o también teniendo en cuenta lo que pasó en una localidad vecina, Río Cuarto, como fue en Cabrera, con la contaminación que se gestó hace un par de meses atrás? Bueno, evidentemente todos estos antecedentes que uno conoce lo hacen prender la, la, la alerta en función de esta situación, que no ha sido la primera vez, lo que sí fue la vez más notoria, porque evidentemente había vecinos que se servían un vaso de agua y el color era marrón. Lo que digo es que hay que tratar de que esto no vuelva a pasar en el futuro, ver qué estudios se realizan cuando esto pasa como para decirle livianamente a la gente que pueda consumirla y que esto no se vuelva a repetir.